gente vai falar de bets, vamos falar de aposta. Né? Um, saíram dados bem é, até assustadores, eu diria, de um boletim do Banco Itaú, que acaba sendo divulgado todo mês, para tentar medir o impacto e a grandeza ali do setor de apostas e dos gastos do brasileiro com apostas aqui no Brasil. E aí eu quero chamar a atenção para alguns pontos. Tá? A gente tem outras estimativas que são feitas em relação ao setor de apostas e todas elas apontam um número diferente. E isso vem justamente da falta que a gente tem ali da clareza dos dados em relação a esse mercado que não tem uma regulamentação aqui no Brasil. Ele é solto, ele é um da, são dados muito nebulosos, porque não se tem realmente a grandeza de fato do impacto desse, desse mercado. Mas os dados, as estimativas do Itaú aqui, os dados que o Itaú traz, ele usa a balança de pagamentos para acabar vendo qual que é o, o, a saída desse recurso em uma rúbrica que acabou entrando agora é, numa, numa medição ali apontada pelo Banco Central, então, como a gente tem uma medição que a, essa rúbrica mudou recentemente, a gente vê o quão, o quão alta fica nesse mês de julho. Então, vamos colocar aqui no gráfico como é que ficaram esses gastos, só para o pessoal aqui de casa entender do que a gente está falando, tá? e aí a gente passa para trazer uma visão aí realmente um pouco mais crítica. Aqui a gente tem o último dado de junho de 2024, em bilhões de reais e em 12 meses, tá? Então a gente está falando de gasto acumulado ou despesas com serviços culturais pessoais e recreativos. Essa que foi a mudança aí é, até de medição e de metodologia do Banco Central. Então a gente vê que durante os outros anos a gente tem um valor menorzinho, bem pequenininho. Em 2024, em junho, que é quando tem a mudança, e aí talvez consiga se medir essas despesas de uma forma um pouco mais assertiva, a gente vê que salta para 26%. 6 é, bilhões de reais. Tá? Então, esse, essas foram as despesas com serviços culturais. A gente tem um outro gráfico aqui para vocês, só para vocês verem essa grandeza, e aí a gente vai ver aí a cascata. As receitas, despesas e o saldo, tá? Aqui entre, entre as despesas nessa, dessa renda secundária e outras transferências, as receitas da renda secundária e outras transferências e as diferenças que estão ali. Tá, então, a, o saldo, que seria receitas, menos, menos despesas, sempre em bilhões de reais acumulados nos últimos 12 meses. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, tá, mais do que esses gráficos que saltam de uma hora para outra, o que já é bastante alarmante, é justamente para o próximo gráfico que a gente temos tem. Temos o próximo gráfico, você vai ter que explicar aí para o pessoal. Ah, não temos o próximo gráfico, eu até tinha o próximo gráfico aqui, poderia colocar na tela, mas como é que funciona esse próximo gráfico que deveria estar aqui? Então vamos colocar o painel que tem esses mesmos dados, mas não de uma forma tão visual e de uma forma tão chocante como a gente teria no gráfico. O valor pago por apostadores em taxas de serviços tá, foi de 24,1 bilhões. Essa foi a estimativa aí feita pelo Itaú no boletim de macrovisão deles. Adicionalmente, o saldo de prêmios pagos aos apostadores registrou uma entrada líquida de, de, líquida de 0,2 bilhão. Então, aqui a gente tem que pegar o quanto os apostadores pagaram, tá? então eles gastaram aí vai 24,1 bilhões, eles receberam, então eles receberam na, na entrada líquida ali, Nessa, nessa medição feita pelo Itaú, 0,2 bilhões, então aí é um valor bem pequenininho, inclusive no gráfico, isso que era o mais alarmante, você tinha uma é, saída ali, né, uma, uma saída de recurso, vamos pensar, do bolso dos apostadores de 24,1 bilhões, uma fatia bem fininha, que era praticamente uma linha dessa entrada líquida, que seria o quanto eles receberam, de prêmios, vamos pensar assim, por apostas. E aí você tinha um outro gráfico bem grande ali, que totalizava 23,9 bilhões, que era justamente ali é, o quanto ficou de resultado líquido. Né? Então, de entrada líquida, tirando o que as pessoas gastaram, menos o que elas receberam, ainda dá 23,9 bilhões. Então, a fatia que os apostadores receberam ali é praticamente uma linha no gráfico com duas, é, duas vamos pensar, colunas ali muito grandes, tá? que são os acumulados em 12 meses. Então, a gente tem esses dados e se a gente pegar aqui esse valor equivalente, para a gente ter uma noção, tá, mas 24 bilhões é quanto aqui, pensando no nosso Brasil? Esses 0,2 bilhões é quanto? Esses 23,9 que ainda sobram ali depois que todo mundo recebeu seus prêmios, isso equivale a quanto? Tá, então, a gente viu que o valor equivale a 0,2% do nosso PIB, tá, 0,3% do consumo total, e aí o que eu acho pior ainda, 
1,9%, então quase 2% da massa salarial do brasileiro. Então a massa salarial, se o brasileiro tem ali os seus rendimentos, né, o que ele recebe de salário, quase 2% desse salário o brasileiro está gastando com aposta esportiva ou apostas de uma, de uma forma geral. Então o brasileiro gasta 2% da sua renda, o que equivale a 0,2% do nosso PIB, né, em apostas esportivas e num setor ali que, que tem, que reversão que tem para a sociedade. Eu acho que esse também é um principal ponto. A gente não tem recolhimento em relação a isso ainda. Então, é um dinheiro que sai, vai para o exterior, principalmente. Então, aqui a gente está, inclusive, olhando o balanço de pagamentos justamente por isso, porque é um dinheiro que sai do Brasil e vai para empresas sediadas no exterior, não fica aqui, não deixa nada de bom aqui, não deixa, por exemplo, nenhuma tributação aqui, não gera nenhum emprego aqui, não produz nada. O que produz o, o dinheiro é, que circula nas apostas, além de se a gente pensar os prejuízos é, de saúde mental, se a gente pensar prejuízos nas famílias mesmo, porque isso gera vício, isso gera buracos ali que podem ser muito difíceis de serem é, remendados ou tapados ali num curto prazo. Então, além de, de todos esses fatores psicológicos, além da renda estar tá saindo do bolso do brasileiro, o que está que gerando? Eu só vejo aqui, né, se a gente for pensar, eu não estou nem falando do conflito de interesse que pode ter, sei lá, entre é, sei lá, clubes que são patrocinados por esse tipo de, 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 de empresa. Tá? Eu estou falando aqui é, de questões mais aqui, inclusive econômicas, se a gente for extrapolar aqui na saúde mental. Mas não traz nada ali de produtivo, não traz nada de, é, de geração de, é, de valor, de emprego, de, é, de recurso que fica aqui no Brasil, só sai, só vai para o exterior e é uma renda do brasileiro que ele está deixando de gastar em coisas que poderiam circular aqui no Brasil, que poderiam ter um multiplicador aqui no Brasil. Então, não está trazendo nada de bom, por enquanto, aqui para o nosso país e só está saindo realmente dinheiro do bolso do brasileiro para essas empresas que não se sabe ali nem né, direito como é que operam. Né? Tem uma zona muito ali realmente nebulosa. E a gente tem realmente esse buraco aí de 1,9%, que eu acho que de todos, 0,2% do PIB já assusta. Mas 1,9% de pensar de massa salarial, para mim assusta ainda mais, porque quando a gente pega recortes, a gente vê que brasileiros, inclusive de menores rendas, é, acabam gastando nesse tipo de aposta, gastando nesse tipo de atividade, e normalmente com um sonho ali de enriquecimento. Então, tudo isso é vendido, é construído na cabeça da pessoa, e ela começa a gastar ali com esse sonho, com essa possibilidade de enriquecer, gastar a sua renda, que muitas vezes poderia colocar outro tipo, não vou nem entrar nesse mérito, mas poderia colocar outro tipo ali de coisa mais produtiva na, na casa, mas está sendo colocada para financiar esse sonho que muitas vezes só traz perda, porque se a gente pensar de 24 bilhões, 23,9 ainda ficaram líquidas ali para as casas esportivas, só da, casas de aposta, desculpa, 0,2 bilhões só voltaram. Então, assim, é uma grandeza muito pequena, com base nesse sonho de realmente ganhar ali um montante grande com uma aposta. E aí isso vai mexendo realmente com o psicológico, a pessoa vai entrando numa, numa, ali numa espiral, talvez, para tentar recuperar, e aí a gente sabe onde vai dar. 